ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு அழகு பணி மூ பதிமூன்று உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகளில் ஒரிக்டோலாக்கஸ் கினிக்ளஸ் என்கின்ற முயலினுடைய சுற்றோட்ட மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் சிறுநீர கிணப்பிறக்கு மண்டலம் இந்த மூன்று மண்டலங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சுற்றோட்ட மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் இனப்பெருக்க மண்டலம் இந்த மூன்று மண்டலங்களை பார்த்தீங்கன்னா பிற்பகுதியில் அடுத்தடுத்து பாடங்களில் சுற்றோட்டம் மனிதனுடைய சுற்றோட்ட மண்டலம் பார்க்க போகிறோம் மனிதனுடைய நரம்பு மண்டலம் பார்க்க போகிறோம் மனிதனுடைய இனப்பெருக்க மண்டலம் பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி முயலானது பாலூட்டி வகையை சார்ந்தது இனத்தை சார்ந்தது மனிதனும் பாலூட்டி வகையை சார்ந்ததை சார்ந்தவன் சார்ந்த உயிரினம் அப்போ இதனுடைய அமைப்புகள் பொதுவாக பார்க்கும்போது பெரும்பாலானவை ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சுற்றோட்ட மண்டலமாக இருக்கட்டும் நரம்பு மண்டலமாக இருக்கும் நினைப்பிருக்க மண்டலமாக இருக்கும் முயல் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி மனிதன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அப்போ இந்த சுற்றோட்ட மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் என்னப்பிருக்க மண்டலம் நீங்கள் இந்த புத்தகத்தில் படித்தாலும் சரி அதாவது இந்த சாப்டரில் இந்த பாடங்களில் படித்தாலும் சரி வரக்கூடிய பாடங்களில் படித்தாலும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரியே பயன்படுத்தலாம் ஆனால் சில விஷயங்களை முக்கியமான சில விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டியது இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள சிறு சிறு வேறுபாடுகளை கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் உயிரினங்கள் அமைப்பு நிலைகளில் படித்த அதே சுற்றோட்ட மண்டலத்தை மனிதனுடைய சுற்றுட்ட மண்டலத்தை எழுதலாம் இல்லை அங்கே மனிதனுடைய சுற்றுட்ட மண்டலம் எழுதும்போது அங்கே படித்ததை இங்கே எழுதலாம் அதே போல் நரம்பு மண்டலமும் இங்கே படிக்கிறத அங்கே எழுதலாம் அங்கே படிக்கிறத இங்கே எழுத முடியும் அப்போ ஒரே டைமில் ரெண்டு பாடங்களில் ஒரு சில கருத்துக்களை நாம் படிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மூணு மண்டலத்தை தனியாக பார்க்குறோம் அதே போல் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரும் கூட அமைப்பும் செயல்பாடும் பெரிய விதங்களில் இருக்கக்கூடிய இதில் டைம் எடுத்துக்கின்றதுனால இதை பிரிச்சுருக்குறோம் மற்றபடி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்த்திலே படிச்சுருப்பீங்க சுவாச மண்டலம் சீரண மண்டலம்லாம் பல மண்டலங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் அதுக்கு உரிய முயலுக்கு உரிய ஒரு கான்செப்ட் தான் மற்றபடி பொதுவான கான்செப்ட் இல்லை சரி வாங்க முயலினுடைய சுற்றோட்ட மண்டலம் நரம் மண்டலம் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பார்க்கலாம் நம்ம சுற்றோட்ட மண்டலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எங்க நீங்க பதினொன்னா பன்னெண்டா படிச்சாலும் சரி எப்ப படிக்கும் போது கூட சுற்றோட்ட மண்டலத்துல மூணே மூன்று விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒன்னு ரத்தம் ரத்தத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த ரத்தத்தை எடுத்து செல்லக்கூடிய ரத்த குழாய்களை பற்றி பார்க்கறோம் இந்த இரத்த குழாய்களில் இரத்த ஓட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய இதயத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்போ மூன்றே மூன்று விஷயங்களில் தான் சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் பார்க்குறோம் ரத்தம் இரத்த குழாய்கள் இதயம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் முயலோட சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் இதயத்தை மட்டுமே பற்றி இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கு ரத்தத்தை பற்றியும் இரத்த குழாய்களை பற்றியும் குறிப்பிடலை அதை நம்ம மனிதனுடைய சுற்றோட்ட மண்டலம் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற கூட எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ இறைய இதயம் அப்படின்றத எடுத்துக்கோம் இதயம் எந்த வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேரிக்காய் வடிவத்தில் இருக்குது இது எங்கே அமைந்திருக்கு லொக்கேஷன் அதாவது இடம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மார்பறையினுள் இரண்டு நுரையீல்களுக்கும் இடையில் அந்த ரெண்டு நுரையீல்களுக்கும் இடைப்பட்ட இடைய அந்த இடத்தை தான் மீடியாஸ்டினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இரு நுரையீல்களுக்கும் இடைப்பட்ட மார்பறையில் அப்போ நம்ம உடலை ரெண்டு பகுதிகளாக பிறப்போம் மார்பறை வயிற்றறை இந்த மார்பறையில் தான் நுரையீரலும் இதையும் அமைந்திருக்கு இதயம் எங்கே அமைந்திருக்குன்னா அந்த நுரையீரலுக்கு இடைப்பட்ட கேப்பில் மீடியாஸ்டினம் என்ற பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு இதுதான் லொக்கேஷன் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நுரையீரல் ஃப்ளூரா என்ற சவினால் சூழப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே போல் இதயம் என்பது பெரிகாரிடியம் சவினால் சூழப்பட்டுள்ளது இது பொறுத்துக்க பின்பக்கத்தில் பின்னாடி வருது அதை நம்ம பார்க்கலாம் இதயம் என்பது என்ன சவினால் சூழப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது பெரிகாரிடியம் என்ற சவினால் இரட்டை சவினால் சூழப்பட்டுள்ளது நெக்ஸ்ட் இதயத்தினுடைய அடுத்ததா இதயம் எங்க அமைஞ்சிருக்கு வடிவம் பார்த்தோம் இதயத்தை பத்தி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்ததா அறைகளை பத்தி பார்க்க போறோம் எத்தனை அறைகள் கொண்டது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீன்களில் இரண்டு அறைகள் கொண்ட இதயம் இருக்கும் இருவாழ்விகளை 
மூன்று அறைகளை கொண்ட இதயம் இருக்கும் ஊர்வனவற்றில மூன்றரை அல்லது அதாவது நான்கு அறை பிரிக்கப்படாத நிலையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பறவைகளிலும் பாலூட்டிகளிலும் நான்கு அறைகளை கொண்ட இதயம் காணப்படும் இதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்ப பாலூட்டிகள்னாவே நான்கு அறைகளை கொண்ட இதயம் இருக்கும் பறவைகள்னாலும் நான்கு இதயம் கொண்ட அறைகள் இருக்கும் அந்த நான்கு அறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கும்போது இரு ஆரிக்கல்கள் இரு வெற்றிக்கல்கள் சரிங்க இப்ப இதை நாம இதயத்தோட அமைப்பு இப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாலும் நமக்கு படிக்கிறதுக்கு நம்ம கான்செப்டுக்கு நம்மளுடைய எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படி ஒரு எண்ண ஓட்டத்துக்கு அதையும் இதையும் பொருத்தி பார்க்கணும் இது ஒரு ஸ்கீமேட்டிக் டைக்ராம் அப்படின்றது அதாவது நான்கு அறைகள் நம்ம பிரிச்சிருக்கிறோம் இந்த நான்கு அறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரிக்கல் அதாவது ஏற்றியம் அப்படி சொல்லுவோம் ஆரிக்கல் ரெண்டு ஆரிக்கல் இரு ஆரிக்கல்கள் அதே போல ரெண்டு வெற்றிக்கல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆரிக்கல் ரெண்டையும் ரைட் அண்ட் லெப்ட் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுறோம் வலது மற்றும் இடது அதே போல வெற்றிக்கல்களை வலது இடது அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிட்டுறோம் அப்ப நான்கு அறைகள் இருக்கு இரண்டு ஆறுக்கள் இரண்டு வெற்றிக்கள் சரி இந்த நான்கு அறைகள் எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தான் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்றாங்க இங்க பாருங்க இந்த ஏற்றி இந்த ரெண்டு ஏற்றத்துக்கு இடையில ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்க அதை நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும்னா ஏற் ஆறு ஆறுக்கு இடைத்தடுப்பு சுவர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்ப வலது மற்றும் இடது ஆர் ஏற்றியம் ஆறுக்கள்கள் எதனால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது எந்த சவ்வினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது தடுப்பு சுவரால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா ஆறுக்கள் இடைத்தடுப்பு சுவர் அதே போல வலது வென்றிக்களும் இடது வென்றிக்களும் என்ன தடுப்பு சுவரால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லும்போது வென்றிக்கள் இடைத்தடுப்பு சுவர் இப்பா நான்கு அறைகள் எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரைட் ஆறிக்களும் அதாவது வலது ஆறிக்களும் இடது ஆறிக்களும் ஆரிக்கல் இடை தடுப்பு சுவராலும் வெற்றிக்கல் பார்க்கும்போது வலது வெற்றிக்களும் இடது வெற்றிக்களும் வெற்றிக்கல் தடுப்பு சுவரால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இது கொஞ்சம் கவனம் படிக்கணும் எனக்கு இதுலேயும் எழுதலாம் முயலுடைய சுற்றோட்ட மண்டலம் அல்லது இதயத்தை பற்றி விளக்கு கேட்டாலும் மனிதனுடைய எதனாலும் பெரும்பாலும் சேர்ந்தான் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை சரிங்க இப்போ ஏற்றியம் வெற்றிக்கல் எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா ஆரிக்குலோ வெற்றிக்குலார் தடுப்பு சுவர் அல்லது செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டு இதுக்கு இன்னும் இந்த செப்டத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் தடுப்பு சுவர் அப்படின்றத சொல்லுவோம் இந்த ஆரி இதுல எந்தவித தொலையும் கிடையாது அதாவது ரைட் ஏற்றியத்துக்கும் வலது ஆரிக்கலுக்கும் இடது ஆரிக்கலுக்கும் இடையில எந்த தொலையும் கிடையாது ஆனா வலது ஆரிக்கலுக்கும் வலது வென்ட்ரிகளுக்கும் இடையே ஒரு துளை இருக்கு அதே போல இடது ஆரிக்களுக்கும் இடது வெற்றிகளுக்கு இடையில ஒரு துளை இருக்கு அப்ப அந்த துளை என்ன துளை அதுக்கு என்ன சொல்றோம் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலோ துளை அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஆரிக்குலும் வென்ட்ரிகுலும் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய அதை கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு அதை அந்த துளைக்கு என்னன்னு பேர் சொல்றோம் ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலார் துளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த துளையில வால்வுகள் காணப்படுது அதாவது வென்ட்ரிகளுக்கு வந்த ரத்தம் வெற்றிக்குள் சுருங்கும் போது மறுபடியும் துளை இருக்கிறதுனால துளை வழியாக ஏற்றியத்துக்கு மறுபடியும் போகாத இருக்கிறதாக தடுப்பதற்காக ரெண்டு வாழ்வுகள் இருக்கு ஒவ்வொன்றிலும் அந்த வாழ்வுகள் தான் மூவிதழ் வாழ்வு ஈரதழ் வாழ்வு அப்படின்னு ரெண்டு வாழ்வுகள் இருக்கு மூவிதழ் ஈரிதழ் இந்த ஈரிதழ் அப்படின்றது இ இடது அப்படின்னும் போது இ ஈக்கு அடுத்தது அதனுடைய நெடில் இ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இடதுனா ஈரிதழ் அப்படின்றத நான் வச்சுக்கிட்டா ஈஸியா இருக்கும் அந்த ஈரடு தான் மில்ட்ரல் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இடது ஆரிக்களுக்கும் இடது வென்றிக்களுக்கு இடையே உள்ள துளையில என்ன வாழ்வுகள் அப்படின்னு காணப்படுதுன்னா ஈரதர் வாழ்வு காணப்படுது அல்லது மில்ட்ரல் வாழ்வு அப்ப ஈரது வாழ்வு இங்க காணப்படுதுன்னா மீது இருக்கிறது மூவித வாழ்வு அது எங்க இருக்கு வலது ஆரிக்கலோ ஆரிக்களுக்கும் வலது ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலோ துளையில காணப்படுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரைட் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இரத்த குழாய்களில் அதாவது வென்ட்ரிக்கில் வென்ட்ரிக்கில் இருந்து மற்ற உறுப்புகளுக்கு போகும்போது அந்த இடங்களில் என்ன வாழ்வு காணப்படுதுன்னா 
அரைச்சந்திர வாழ்வுகள் மனித சுற்றுமான வாழ்வுகளை பற்றியான கேள்விகள் இருக்கு இந்த கே வாழ்வுகள் போட்டி தேர்வுகள் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஈரிதர் வாழ்வு எங்கே காணப்படுது மூவிழுதர் வாழ்வு எங்கே காணப்படுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அதே போல இதுதான் முயலுடைய இதயம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோற்றம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதுகுப்புற தோற்றம் இப்போ நீங்கள் மனித நோட்டில் பார்க்கும்போது இங்கே இந்த பக்கம் இடது இந்த பக்கம் வளதுன்னு போடுவீங்க எழுதுவீங்க ஆனால் இங்கே ஆப்போசிட்டில் இருக்குன்னா அப்போ என்ன என்ன அர்த்தம்னா இங்கே முதுகுப்புற தோட்டன்றதுனால இந்த இந்த பக்கம் வந்துடுது இந்த பக்கம் வந்துடும் நீங்கள் அதே வயிற்றுப்புற தோட்டம் பார்க்கும்போது இந்த இந்த பக்கம் இடது வந்துடும் அந்த பக்கம் வளது வந்துடும் நீங்கள் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனிச்சா போதும் அடுத்ததா அறைகளை பார்த்துட்டோம் அறைகளை பார்த்துட்டு பிறகு என்ன பண்ணணும் யோசிக்கணும்னா ரத்தம் வரக்கூடியது உடல் உறுப்புகளில் இருந்து ரத்தம் வரக்கூடியது ரத்தம் வந்து எங்கே சேகரம் சேரும் அப்படின்னாக்கா ஏற்றியத்தில் தான் சேரும் ஆரிக்கல் தான் சேரும் அப்போ ரைட்டு ஏற்றியத்திலும் லெஃப்ட்டு அதாவது வலத ஆரிக்கல்களும் இடது ஆரிக்கல்களும் தனித்தனியான ரத்த குழாய்களை வேறுபட்ட ரத்தத்தை பெற்றுக்கிறது அது எப்படிப்பட்ட ரத்தத்தை பெறுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ரைட் ஏற்றியம் அல்லது வலது வலது ஆரிக்கல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வலது ஆரிக்கல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேற்பெருஞ்சிறை கீழ்பெருஞ்சிறை என்ற ரெண்டு சிறைகளால் இங்கே வந்து சேரக்கூடியதாக இருக்கும் மேற்பெருஞ்சிறை கீழ்பெருஞ்சிறை ரெண்டு சிறைகளும் எந்த இடத்துல வந்து சேருது அப்படின்னாக்கா வலது ஆரிக்கல்ல அங்கே மேற்பெருஞ்சிறையும் கீழ்பெருஞ்சிறையும் கொண்டு வரக்கூடிய ரத்தம் எப்படிப்பட்ட ரத்தம்னா சிறையினாலே ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தம் சிறைனா நீங்கள் ஜெயில் அடைக்கிறதுன்னு பாருங்கள் சிறைனா ஜெயில் ஜெயிலுக்குன்னா நம்ம போகிறது அப்படின்னு பாருங்க அப்போ இதயத்தில் அடைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி அப்போ ரத்தம் வந்து ரத்தத்தை கொண்டு வந்து இதயத்திற்கு கொண்டு வரக்கூடிய ரத்த குழாய்க்கு பேர் தான் சிறை அப்போ உடல் உறுப்புகள்லேருந்து எல்லா ரத்த குழாய்களும் தலையிலிருந்து வரக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் மேற்பெருஞ்சிறையாகவும் மொத்தமாக மாறிடும் கீழேருந்து வரக்கூடிய பாடி உடலினுடைய கீழ்ப்பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய சிறைகள் ஒன்றாக சேர்ந்து கீழ்பெருஞ்சிறையாக மாறி அது ரெண்டும் எங்கே ஓப்பன் ஆகுது ரைட் ஏற்றியத்திலும் ச ரைட் ஏற்றியம் அல்லது வலது ஆரிக்கல்ல சேருது அப்போ கொண்டு வரக்கூடிய ரத்தம் ஆக்சிஜன் நீக்கம் பெற்ற ரத்தம் அல்லது ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தம் அல்லது ஆக்சிஜன் அற்ற ரத்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரைட் அப்போ இடது ஆரிக்கல்ல என்ன மாதிரியான இரத்த குழாய்கள் வருது என்ன மாதிரியான ரத்தத்தை கொண்டு வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது உடல்லிருந்து கொண்டு வரும்னா இதுக்கு வரக்கூடிய இரத்த குழாய்கள் நுரையீரலிருந்து வரக்கூடிய இரத்த குழாய்கள் இது மட்டும் இது எதுலேருந்து கொண்டு வரக்கூடியது உடல் பகுதியிலிருந்து இதில் எந்த இரத்த குழாய்கள் வருது நுரையீரலிருந்து வரக்கூடிய இரத்த குழாய்கள் இப்போ நுரையீரல் தான் சுவாச உறுப்பு நம்ம இப்போ ஏற்கனவே பார்த்து சுவாச மண்டலத்தில் அப்போ சுவாச உறுப்பு என்பது அங்கே என்ன நடக்கும் வாயு பரிமாற்றம் நடக்கும் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகும் ஆக்சிஜன் உள்ள வரும் அப்போ அந்த நுரையீரலிருந்து வரக்கூடிய இரத்த குழாய்கள் எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஆக்சிஜன் மிக்க இரத்ததமாக இருக்கும் அதனால் இது நுரையீரலிருந்து இரத்தத்தை இங்கே இடது ஆடைக்களை கொண்டு வர்றதுனால இது ஆக்சிஜன் மிக்க இரத்தத்தை பெற்றிருக்கும் அப்போ இடது ஆடைக்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இரத்த குழாய்கள் பெருகிறதுன்னா நுரையீரல் சிறைகளை பெறுகிறது ஆக்சிஜன் பெற்ற ரத்தம் அல்லது ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட ரத்தத்தை பெற்றிருக்கும் அடுத்ததா இந்த ஏற்றியத்துக்கு ஆரிக்கலுக்கு வந்த ரத்தம் எங்க வரும் ஆரிக்கல் சுருங்கும் போது எங்க வரும்னா வென்ட்ரிக்கலுக்கு வரும் வென்ட்ரிக்கலுக்கு வந்த பிறகு ரத்தம் இந்த வென்ட்ரிக்கல் சுருங்கும் போது அதே போல் உடல் உறுப்புகளுக்கும் லங்ஸுக்கும் போகும் அது எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் ஏற்றியத்திலேருந்து வருது பாருங்கள் ரைட் ஏற்றியத்தில் ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தம் தான் வருது அப்போ அங்கேருந்து வலது வென்ட்ரிக்கலுக்கு வரக்கூடிய ரத்தம் ஆக்சிஜன் குறைந்ததாக இருக்கும் அப்போ இது என்ன பண்ணணும் ஆக்சிஜனை பெறணும் அப்படின்னா எங்கே போகும் நுரையீரலுக்கு தான் போகும் அப்போ ரைட் ஏற்றியத்திலிருந்து போகக்கூடிய ரத்த குழாய் எங்கே போகணும்னா இங்கே பாருங்கள் நுரையீரலுக்கு லங்ஸுக்கு போகும் அதே போல் 
நுரையீரலிருந்து இடது ஏற்றி ஆரிக்கல்ல வருது இடது ஆரிக்கல்ல வருது அது வந்துட்ட பிறகு இடது வென்ட்ரிக்கலுக்கு ரத்தம் போகுது இது எப்படிப்பட்ட ரத்தம் ஆக்சிஜன் மிக்க ரத்தம் அப்போ இது எங்கே போகணும் உடல் உறுப்புகளுக்கு போகணும் அப்போ லெஃப்ட்டு இடது வென்ட்ரிக்கல்லிருந்து போகக்கூடிய ரத்தம் எங்கே போனால் உடல் முழுவதும் போகும் அப்போ வென்ட்ரிக்கல்லிருந்து போகக்கூடிய ரத்தம் தமணி அதாவது இதயத்திலிருந்து ரத்தத்தை உடல் உறுப்புகளுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது போகுது அப்போ அதுக்கு பேர் தமணி அப்படிங்கிறது பேர் அப்போ என்ன தமணி ரைட் ஏற்றியத்தோடு தொடர்பு தொடர்பு கொண்டு நுரையீரலுக்கு போகிறதுனால இடு அதாவது வலது வென்ட்ரிக்கலிருந்து போகக்கூடிய நுரையீரலுக்கு போகிறதுனால இது நுரையீரல் தமணி அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இது நுரையீரல் தமிழ்னா இடது வென்ட்ரிக்கலிருந்து பெருந்த மணி மகாத்தமணி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பெருந்த மணி மகாத்தமணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ பாருங்கள் வலது வென்ட்ரிக்கிலிருந்து நுரையீரல் வளைவு கிளம்பி எங்கே போகுது ஆக்சிஜன் குறைந்த ரத்தத்தை நுரையீரலுக்கு எடுத்து செல்லுது அதே போல் இடது வென்ட்ரிக்கிலிருந்து சிஸ்டமிக் வளைவு அதாவது சிஸ்டமிக் அதாவது பெருந்த மணி ஆக்சிஜன் மிகுந்த ரத்தத்தை உடலின் அனைத்து பாகங்களுக்கும் அனுப்புகிறது இந்த கான்செப்டை தெளிவாக கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் கூட பார்த்துங்க இது கண்டிப்பாக இது எப்போ படிக்கிறதாலும் மட்டும் எப்போவும் நமக்கு படிப்பு இந்த இதயத்தினுடைய அமைப்பு ஃபங்க்ஷன் செயல்பாடு வந்து பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது வகுப்புக்கு போனாலும் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அடுத்ததாக நரம மண்டலம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது மூன்று விதமான நரம மண்டலம் இருக்கு நரம மண்டலம்னா ஒரே தான் நரம மண்டலம் தான் ஆனால் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம் மைய நர மண்டலம் புற நர மண்டலம் தானியங்க நர மண்டலம் மைய நர மண்டலத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூளையும் தண்டுவடம் உள்ளடக்கியது தான் மைய நரம மண்டலம் புற நரம மண்டலம் அப்படின்றது தான் சொல்லணும்னா நரம்புகளை தான் இந்த புற நரம மண்டலம் நரம்புகளால் ஆனது அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் இதில் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் நரம மண்டலமும் அது மனிதனுடைய மண்டலமும் பாலூட்டிகளில் முயலுக்கும் மனிதனுக்கும் சேமாக இருக்கும் ஆனால் வித்தியாசத்தை மட்டும் கவனிக்க சொன்னால் என்ன வித்தியாசம் இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா புற நரம மண்டலத்தில் புற நரம மண்டலம் புற நரம மண்டலத்தில் மூளையிலிருந்து வரக்கூடிய நரம்புகளுக்கு மூளை நரம்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தண்டு வடத்தில் வந்தால் அது தண்டு வட நரம்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் மணி மனிதனிலையும் இந்த முயலிலும் பனிரெண்டு இணை மூளை நரம்புகள் காணப்படும் அதாவது மூளை நரம்பில் முயலுக்கும் பனிரெண்டு மூளை நரம்புகள் தான் மனிதனுக்கும் பனிரெண்டு மூளை நரம்புகள் தான் ஆனால் இந்த தண்டு வடத்திலிருந்து வரக்கூடிய நரம்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனிதனுக்கு முப்பத்தி ஒன்று இணை தண்டு வட நரம்புகள் ஆனால் முயலில் முப்பத்தி ஏழு மனிதனுக்கு முப்பத்தி ஒன்று முயலுக்கு முப்பத்தி ஏழு இந்த ரெண்டு சின்ன சேஞ்சஸ் தான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இதில் அடுத்தது தானியங்க மண்டலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பரிவு நர மண்டலம் எதிர்பரிவ நர மண்டலம் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் பரிவு இணைப்பரிவு அல்லது எதிர்பரிவு நர மண்டலத்தை பெற்றிருக்கிறது சரி அடுத்ததாக மூளை அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூளையில் இங்கே என்ன வேறுபாடு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் இந்த செக்சர் இந்த செக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அது மனிதனுடைய மூளையில் பெருமூளையில் காணப்படாது இதுக்கு பேர் நுகர்ச்சி கதுப்பு அதாவது நுகர்ச்சி கதுப்பு அப்படின்றது அந்த நுகர்ச்சி கதுப்புன்றது முயலில் தெளிவாக தெரியும் நல்லா இந்த செக்சர் நல்லா வரையும் ஆனால் அதில் மனிதனுக்கு அது கிடையாது இதை மனிதனில் வரையும் போது இதை அப்படி வரைஞ்சிடக்கூடாது வெறுமனே ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் நல்லா சரிபுறம் இருக்கும் பெருமூளை வந்து கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் பெருசாக இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் தான் அதாவது மூளையில் நுகர்ச்சி கதுப்பு முயலுக்கு இருக்கும் மனிதனுக்கு இருக்காது இது ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ம் அதே போல் மூளை எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளை பற்றி சொல்லும்போது மூளை எங்கே அமைந்திருக்கு அப்படின்னா மண்டை ஓட்டியில் அமைந்திருக்கு இது எந்த சவ்வுகளால் ஆக்கப்பட்டதுன்னா மூன்று சவ்வுகளால் எப்படி பார்த்தோம்னா முத பார்த்தோம் நுரையீரல் அது ஃப்ளூரா என்ற சபினால் சுழப்பட்டது ரெண்டாவது இதயம் பார்த்தோம் இதயம் எதனால் சார் பெரிக்காரடிய சபினால் சுழப்பட்டுள்ளது மூளை பார்க்கும்போது மூளை சபினால் சுழப்பட்டுள்ளது அந்த மூளை சவ்வில் மூன்று விதமான லேயர் இருக்கு இந்த லேயருக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் டேப் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க 
டேப் தண் அந்த டேப் தண்ணீர் தே தரப்புறங்கள் டேப் அந்த தண்ணீர் குழாய் இல்லை எந்த டேப் அப்படின்னு நம்ம வச்சுங்க மேலேருந்து நம்ம அதாவது மண்டை ஓடு மண்டை ஓட்டு மண்டை ஓட்டில் தான் மூளை இருக்குது அந்த மண்டை ஓட்டி ஒட்டிய மேலே இருக்கக்கூடிய லேயருக்கு பேர் ட்யூராமேட்டர் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு அடுத்ததாக கிடைக்கக்கூடியது அராக்னாய்டு இடையில் இருக்கக்கூடியது அராக்னாய்டு உரை அடுத்ததாக மூளை ஒட்டி காணப்படக்கூடிய உரைக்கு பேர் பையாமேட்டர் இது மூளை சவ்வை பற்றி அந்த வரிசைப்படுத்துறது அடிக்கடி போட்டி தருவதில் கேட்டிருக்காங்க என்னென்ன லேயர் அந்த மூணு லேயருக்கு பேருன்னு கேட்டிருக்காங்க பயாமேட்டர் அராக்னாய்டு ட்யூராமேட்டர் அராக்னாய்டு பயாமேட்டர் ட்யூராமேட்டருக்கு எதுக்கு அருகில் இருக்குன்னா மண்டை ஓட்டுக்கு கீழே இருக்குது பயாமேட்டர் எதுக்குன்னா மூளைக்கு மேற்பகுதியில் இந்த ட்யூராமேட்டருக்கும் பயாமேட்டருக்கு இடையில் தான் அராக்னாய்டு என்ற உரை காணப்படுது சரிங்க மூளையும் மூணு பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம் முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளை அந்த முன்மூளையில் தான் ஓரின கதுப்பு காணப்படுது முயலில் ஆனால் மனிதனில் அது கிடையாது இந்த இதுக்கு ரெண்டுக்கும் பேர் பெருமூளை அரைக்கோளங்கள் செரிபுரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த முன்மூலையில் பெருமூளை அரைக்கோளமும் டயன் செபலமும் இருக்குது இதை ரெண்டு இணைக்கக்கூடிய பகுதி தான் கார்பஸ் கலோசம் இது பின்னாடி புக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கேள்வியில் அது இது ரெண்டு பெருமூளையும் எதனால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது எவ்வாறு பிணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்பஸ் கலோசம் என்ற குறுக்கு நரம்பு பட்டையால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது சரிங்க அடுத்ததான் நடுமூளை அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்வை கோலங்கள் அதாவது குவாட்ரா ஜிமினா இந்த நடுமூலையில் இந்த நடுமூலையில் பார்வை கோலங்கள் என்பது கார்போரா குவாட்ரி ஜமினா அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அடுத்தது அதான் மூளையா முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பின்மூளையில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிறுமூளை பான்ஸ்வரோலி முகலம் அப்படின்ற மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க பார் இந்த மூளை குறித்து விரிவான செய்திகளை நரம்பு மண்டலத்தில் கற்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இது ரெண்டுமே சேம் தான் இப்போ இதை வந்து நம்ம பின்னாடி மனித நரம்பு மண்டலத்தில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் அங்கே சொல்ல வர்றாங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்ததா சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிறுநீரக மண்டலம் என்பது கழிவு நீக்க மண்டலம் இனப்பெருக்க மண்டலம் இனப்பெருக்கத்திற்கு ஈடுபடக்கூடிய மண்டலம் ஆனால் இதில் சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலம் ஏன் அப்படி ஒன்றா சேர்த்து ஏன் அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வளர்ச்சியின் போது கரு வளர்ச்சியின் போது கருநிலையின் போது இந்த ரெண்டு மண்டலங்களில் தனித்தனியாக தான் வளர்ச்சி அடையுது ஆனால் முதிர்ச்சி அடையும் போது அது வளர்ச்சி அடைந்து கருவா உருவுற்று பிறக்கும் தருவாயில் முதிர்ச்சி அடையும் போது அந்த உயிரி முதிர் ஊடும்போது இந்த ரெண்டு மண்டலமும் ஒன்றாக இணைந்துள்ளது ஒரே மண்டலமாக ஒன்றாக இணைந்துள்ளது ஒவ்வொரு மண்டலம் இன்னும் ஒரு மண்டலம் இன்னொரு மண்டலம் இப்பிணைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதனால தான் இதை சிறுநிறக இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கழிவு நீக்க மண்டலம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கழிவு நீக்க உறுப்பு எது அப்படின்னு சொன்னாக்கா சிறுநீரகம் தான் கழிவு நீக்க உறுப்பு சிறுநீரகங்கள் சிறுநீரகம் இது எங்கள் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது வயிற்று அறையில் அமைஞ்சிருக்கு அப்போ இதயம் மார்பறையில் சிறுநீரகம் வயிற்று அறையில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது இது கூட கேள்வி கேட்பாங்க மூ மூளை எங்க அந்த மண்டை ஓட்டணில் மண்டை குழியில் தலையில் அமைஞ்சிருக்கு இதயம் நுரையீரல் பார்த்தீங்கன்னா மார்பறையில் அமைஞ்ச அமைஞ்சிருக்கு அண்டகம் அல்லது சிறுநீரகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வயிற்றறையில் இருக்குது இந்த லொக்கேஷன்லாம் மிக முக்கியமான லொக்கேஷன் தான் இதனுடைய நிறம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கருஞ்சிவப்பு நிறம் அவரை விதை வடிவத்தில் இருக்கும் இதில் என்னுடைய அடிப்படை அழகு சிறுநீரகத்தின் அடிப்படை அழகு பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்ரான்கள் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் அது சிறுநீரகம் மேலே பார்க்குறதுக்கு ஆனால் அதனுடைய அடிப்படை செயல் அழகு அப்படின்றது சிறுநீரகத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன சிறிய நுண்குழல்களை தான் நெஃப்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல் இந்த சிறுநீரகத்தை என்ன வகையான சிறுநீரகம் அப்படின்னு சொன்னால் மெட்டா நெஃப்ரிக் வகையை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிறுநீரகத்தோட வேலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட்ரஜன் சார்ந்த கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றுது ஆனால் அதே என்ன வடிவத்தில்னா யூரியா வடிவத்தில் இதில் ஒரு சின்ன விஷயத்தை கவனிக்கணும் யூரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கழிவு பொருளில் நைட்ரஜன் கழிவு பொருளில் மூன்று விஷயங்களை சொல்லலாம் 
அமோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிட் அமோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிட் இது மூணுமே நைட்ரஜன் கழிவு பொருள்களை தான் அமோனியா கழிவு பொருளை வெளியேற்றுவது எதுனாக்கா நீரில் இருக்கக்கூடிய உயிரினம் உதாரணமாக்கா மீன்கள்லாம் அதனுடைய சிறுநீரகம் என்ன கழிவாக வெளியேற்றும் அப்படின்னாக்கா அமோனியாவாக வெளியேற்றும் தரையில் இருக்கக்கூடியது டெரஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலோட்டிக்கலாக இருந்தாக்கா சில பாலோட்டிக்கல் போல உயிரினங்களுக்கு யூரியா வடிவில் வேதிப்பொருள் அதாவது கெமிக்கல் நேச்சரில் வித்தியாசப்பட்டிருக்கும் ஆனால் பறவைகளில் பார்த்தீங்கன்னா யூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இப்போ இதே தான் சிறுநீரகம் எடுத்துக்கிட்டாலே எல்லாத்தும் நைட்ரஜன் சார்ந்த கழிவு பொருளை வெளியேற்றுது தான் ஆனால் என்ன வடிவத்தில் வெளியேற்றுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன்களில் அமோனியா பாலிட்டிகளில் யூரியா பறவைகளில் யூரிக் ஆசிட் அப்படின்ற கழிவு பொருட்கள் சரிங்க அப்போ இது சிறுநீரகம் சிறுநீரக அடுத்துலேருந்து அங்கே வரக்கூடிய அடுத்த பகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக நாளம் சிறுநீர் நாளத்துக்கு அடுத்த பகுதி சிறுநீர் பை சிறுநீர் பைக்கு அடுத்தது சிறுநீர் புற வழி இதை கூட வரிசைப்படுத்துவோங்க சிறுநீரகம் சிறுநீரகத்திலேருந்து சிறுநீரக நாளம் சிறுநீரகத்திலேருந்து சிறுநீர் பை சிறுநீர் பைலேருந்து சிறுநீர் புற வழி இந்த பகுதிகளை பெற்றிருக்கு அதுக்கு அடுத்ததா இனப்பெருக்கு மண்டலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆண் இனப்பெருக்கு மண்டலம் பார்க்கலாம் எப்பவுமே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இனப்பெருக்கு மண்டலமே அதனுடைய முதன்மையான இனப்பெருக்கு உறுப்பு விந்தகங்கள் தான் எத்தனை விந்தகங்கள் காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரின விந்தகங்கள் எங்கு காணப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த முயலினுடைய வெளியில் தொங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய விதைப்பையினுள்ள காணப்படுகிறது அதே போல் இந்த விந்தகத்தில் எதனால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது அதனுடைய அடிப்படை செயலில் இருக்கக்கூடிய ஈ செயலில் அதாவது விந்து செயல்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அமைப்பு எதுனாக்கா விந்து நுண்குழுகள் எப்படி சிறுநீரகம் மொத்தமாக சொன்னால் சிறுநீரகம் அதுக்குள்ளே செயல் அழகு அப்படின்னு சொல்லணும்னா நெ நெஃப்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே போல் விந்தகத்தில் விந்து செல்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அமைப்புக்கு பேர் விந்து நுண்குழல்கள் அது எதுக்குள்ளே இருக்குதுனாக்கா சிறு விந்தகத்துக்குள்ளே இருக்குது சரிங்களா இப்போ முயலில் ஓரின விந்தகங்கள் காணப்படுது எங்கு காணப்படுது வெளியில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் விந்த விதைப்பையினுள்ள காணப்படுது அந்த விந்தகத்துடைய வேலை விந்து செல்களை உற்பத்தி செய்தல் அந்த வி விந்து செல்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நுண்ணிய அமைப்பு அந்த விந்தகத்தில் கண்ட நுண்ணிய அமைப்பு பேர் விந்து நுண்குழல்கள் பேர் அப்போ விந்து செல்கள் முதிர்ச்சி அடையும் போது எங்கே சேகரிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுருண்ட குழல்கள் தொகுப்பு கொண்டுள்ளது இக்குழல் விந்து செல்களை முதிர்ச்சி அடையும் போது சேகரிக்க நாளம் தேக்கப்பட்ட சேகரிக்க நாளம் அப்படின்றது எபிடி டைமிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுலேயும் எபிடி டைமிஸ் அந்த இந்து ச விந்து செல்களை உற்பத்தி செஞ்ச விந்து செல்களை சேமித்து வச்சுருக்கோம் அடுத்ததாக அங்கே எபிடி டைமிஸ்லேருந்து விந்து நாண்களுக்கு விந்து நாளங்களுக்கு வந்து விந்து நாளங்கள் தான் இது விந்தகம் விந்தகத்தை ஒட்டி இருக்கிறது எபிடி டைமிஸ் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது விந்து நாளம் கடைசி அந்த விந்து நாளம் எங்கே என இது பாருங்கள் சிறுநீரக பையோட இணைது அதாவது சிறுநீரக குழாயோட இணைது அதனால தான் சிறுநீரக இணைப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ சிறு அந்த விந்து நாளம் எதோட இணைது சிறுநீரக வடிகுழாயோடு இணைக்கிறது கடைசியாக எங்கே திறக்குதுன்னா ஆண்குறியோட திறக்கிறது அதை சார்ந்த சுரப்பிகள் இருக்குது எப்படி உணவு பாதைன்னு பார்க்குறோம் உணவு பாதை சார்ந்த சீரண சுரப்பிகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே போல் இங்கே விந்தணுக்களை உற்பத்தி செய்கிறதுல அதில் சில சுரப்புகளை சுரக்குது அதை சார்ந்த சில சுரப்பிகள் அது என்னென்ன சுரப்பிங்கன்னா ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி ப்ராஸ்டேட் சுரப்பின்றது ஆண்களில் தான் காணப்படுது மனிதன்லேயும் காணப்படுது இந்த பாலோட்லேயும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேயும் ஆண் பெண் ரெண்டு உயிரினங்கள் ரெண்டு உயிரிகள்னு காணப்படக்கூடிய சுரப்பி பார்த்தீங்கன்னாக்கா காப்போர் சுரப்பியும் கழிவிட சுரப்பிகளும் காணப்படுது எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்களில் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி இருக்குது இந்த ரெண்டு சுரப்பிகளுமே பெண் பெண் உயிரிகளும் காணப்படுது பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஓரிணை அண்டகங்களை பெற்றிருக்கு அது ஓரிணை விந்தகம் ரெண்டு தான் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வயிற்றில் தான் அமைக்கப்பட்டிரு சிறுநீரகத்துக்கு பின்னால் சிறுநீரகம் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு பின்னாடி தான் அமைஞ்சிருக்கு இப்போ இது அண்ட செல்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடாது அண்டம்னா விந்தகம் விந்து செல்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது அண்டகம் அண்ட செல்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது இந்த அண்டகத்தினுடைய நுண்ணிய 
பகுதி எதுன்னு சொல்லும்போது எப்படி நம்ம விந்தகத்தில் விந் விந்து நுண்குழல்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும் விந்தக நுண்குழல்கள் அதே போல் இதில் இந்த அண்ட செல்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய சிறிய அமைப்புக்கு பேர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் அண்ட செல்லும் இருக்கும் மற்ற செல்களும் சேர்ந்து ஒரு மொத்தமான அமைப்புக்கு பேர் தான் கிராஃபியன் செல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த கிராஃபியன் செல்கள் வந்து வெளியேறக்கூடிய அண்ட செல்கள் எதனால் பெறப்படுகிறதுனா ஃபெலோவியன் குழல் அண்ட குழல் அந்த அண்ட குழலுக்கு பேர் தான் ஃபெலோவியன் குழல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அண்ட குழல் எங்கே எங்கே அடுத்ததாக அந்த அண்ட குழல் இது நமக்கு ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது அண்டகம் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய குழாய்க்கு சாரி அந்த ஒட்டி இருக்கக்கூடிய குழாய்க்கு பேர் ஃபெலோஃபியன் குழல் அந்த ஃபெலோஃபியன் குழல் ஏதாவது இணைந்து பாருங்கள் சிறுநீர் சாரி கருப்பையாக தொடர்கிறது கருப்பை தான் கடைசியாக எங்கள் யோனியோட அல்லது பிறப்பு கால்வாயோட மாறி வெளியிலத்திருக்குது வெஸ்டிபிள் அல்லது சிறுநீரக இனப்பிற கால்வாய் அப்போ கடைசியில் எங்கே வருதுன்னா இந்த ஒன்றா செய்கிறது வெஜிடபிள் அல்லது சிறுநீரக இணைப்பு கால்வாயாக மாறுகிறது அந்த கருப்பையிலிருந்து வெளிவேறக்கூடிய அந்த பகுதி இதுலேயும் என்னென்ன சுரப்பிகள் காணப்படுதுன்னா கவுரு சுரப்பிகளும் இருக்குது கழிவுட சுரப்பிகளும் இருக்குது தேங்க்யூ டட்ஸ் ஆல்